שלום לכם. בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים של מציאת שורשים ופירוק לגורמים של פולינומים, אבל בעל שדות סופיים. מי שלא צריך שדות סופיים, יכול פשוט לדלג על השיעור הקצר הזה. אז בואו נתחיל. הנה תרגיל ראשון. יש לנו למצוא שורשים של הפולינום x בריבוע ועוד 3x ועוד 1 מעל z11. שימו לב, המקדמים פה הם מספרים ב-z11, בין 0 ל-10. מה אנחנו נעשה? אנחנו נפתור את זה. קודם כל נשים לב שפולינום ממעלה 2 ולכן יש לו לכל היותר שני שורשים. אנחנו זוכרים שהמשפט היסודי של האלגברה מבטיח לי אין שורשים בתנאי שאנחנו במרוכבים. כשהשדות הם סופיים או השדות זה לא שדה המרוכבים, לא יכולה להתחייב. אני רק יכולה להתחייב מקסימום שני שורשים. אז בואו נראה מה יש לנו במקרה הזה. אנחנו נמצא אותם בשלוש דרכים שונות. דרך א', הצבה ישירה. אנחנו נמצאים ב-z11, יש לנו 11 מספרים בשדה, אפשר להציב את כל ה-11 ולראות מתי מקבלים 0. כמובן שאם היינו ב-z101, הפטנט כבר לא כל כך עובד. אבל כל עוד השדה הוא עם מספר סופי וסביר של מספרים, אפשר לעשות הצבה ישירה. אז בואו נראה. אני לוקחת את הפולינום, מזכירה לכם x בריבוע ועוד 3x ועוד 1, ואני מתחילה להציב. p של 0 שווה ל-1. 0 ועוד 0 ועוד 1. לא שורש. מה זה p של 1? 1 ועוד 3 ועוד 1 זה 5. 5 מודולו 11 זה 5, לא שורש. p של 2. 2 בריבוע זה 4, 3 כפול 2 זה 6, ועוד 1 יוצא לנו... 11. 11 ב-z11 זה 0. מצאנו שורש. בואו נמשיך. אני מנסה את 3, מקבלת 8, לא שורש. עוברת ל-4, מקבלת מספר אחר, לא רשמתי לכם את התוצאה, תחשבו לבד, אבל זה לא 0. ממשיכים. p של 5, גם הוא לא 0. p של 6, 36 ועוד 18 ועוד 1, הפעם יצא לנו 55. מודולו 11 זה 0. זהו, מצאתי שני שורשים, x שווה ל-2 ו-6. מה עם 8, 7 וכל השאר אתה שואל? שאלה יפה, אין לי צורך להמשיך. אם מעלת הפולינום היא 2, יותר משני שורשים לא יהיו לי. מצאתי שניים, אין צורך להמשיך. הייתי ממשיכה אם לא הייתי מקבלת שני שורשים. זהו, אז פה סיימתי למצוא את השורשים בפטנט של הצבה ישירה. בואו ננסה עכשיו את הפירוק לגורמים. אני לוקחת x בריבוע ועוד 3x ועוד 1, ואני אפרק לגורמים. אנחנו יודעים לפרק לגורמים, אבל מעל שדות סופיים צריך לעשות את החשבונות בעצם. אז בואו נראה. מה אנחנו מחפשים? שני מספרים שמכפלתם 1 וסכומם 3, ב-z11. מי הם המספרים האלה? 9 ו-5. אתם שואלים אותי איך מצאתי? במקרה הזה זה לא כל כך מסובך. שני המספרים מכפלתם אחד, מספר וההופכי שלו. לקחתי את כל הזוגות של מספר וההופכי ב-z11, ובדקתי איזה מהם הסכום נותן לי שלוש. וקיבלתי שתשע וחמש עובדים. לכן, אני לוקחת את x בריבוע ועוד שלוש x ועוד אחד, וכותבת לי במקום שלוש, אני אכתוב ארבע עשרה. למה ארבע עשרה? זה הסכום של תשע ועוד חמש. שלוש וארבע עשרה מודולו אחד עשרה, זה אותו דבר. אז נכתוב 14, עכשיו את 14x אני אציג בתור 9x ועוד 5x. הנה, x בריבוע ועוד 5x ועוד 9x ועוד 1, מודולו 11. עכשיו נעבור לפירוק לגורמים. שני המחוברים הראשונים אני מוציאה את x גורם משותף. מה אני אוציא מכאן? יש לי 9x וכאן יש לי את 1, אבל לא לשכוח, 1 שווה ל-9 כפול 5. אז מי הוא הגורם המשותף? 9. הנה, בואו נסתכל. הוצאתי את x, נשאר לי x ועוד 5. הוצאתי את 9, נשאר לי x ועוד 5. כי 9 כפול 5 זה 1. עכשיו, יש לי x ועוד 5, x ועוד 5, נוציא מחוץ לסוגריים. מה יישאר? x ועוד 9. x ועוד 9, x ועוד 5. הכל מודולו 11. זהו, עכשיו אם אני משווה ל-0, השורשים הם... מינוס 9 ומינוס 5, רק לא לשכוח לתרגם מודולו 11. זה אומר 2 ו-6 
אותה תוצאה כמו קודם. טוב, זה כבר לא אמור להפתיע אותנו. והנה דרך שלישית, נוסחת השורשים. לפי נוסחת השורשים, מה אנחנו מקבלים? אבל כשאתם עובדים בשדות סופיים עם נוסחת השורשים, תיזהרו. זוכרים שם? b בריבוע, מינוס 4ac בשורש, מינוס b לפניו, ומה אנחנו מחלקים? בשני a, 2 ב-z2, אסור לחלק. לכן, מעל z2, הפטנט לא יעבוד. לא נורא, מעל z2 יש לנו רק שני איברים. תציבו ותראו אם הם שורשים או לא. אין יותר מה לעשות מעל z2. אם יש לי שדה סופי אחר, כל פי ראשוני אחר, נוכל להשתמש בנוסחה. בואו נראה איך עושים את זה. כי בכל זאת יש לנו שם שורש, כל מיני דברים מוזרים שעוד לא ראינו. אז אני מציבה בנוסחה שלי מינוס b פלוס מינוס השורש. 9 מינוס 4 כפול 1 חלקי 2. הנה, רואים? מעל זה 2, זה לא עבד. זה לא עובד. ומה אנחנו מקבלים? 8. פלוס מינוס שורש 5 חלקי 2. אנחנו עובדים מודולו 11. אנחנו תוהים כאן למה שווה שורש 5 ב-Z11. בואו נחשוב, מה זה שורש 5? זוכרים את ההגדרה של שורש? זה בעצם פתרון למשוואה אלפא בריבוע שווה 5, מודולו 11. כלומר, אני מחפשת שני מספרים ב-Z11, שכשאני... אכפול, סליחה, מספר אחד שכשאני אכפול אותו בעצמו, אני אעלה אותו בריבוע, כלומר אכפול אותו בעצמו, אני אקבל חמש. זה מה שאני מחפשת. הנה, ארבע כפול ארבע זה שש עשרה, מודולו אחת עשרה זה חמש. מצאתי פתרון. אז אנחנו לא מוצאים פה שורש רגיל, אנחנו עובדים לפי ההגדרה. זהו, אלפא שווה ארבע, אז אני כבר יודעת מה להציב במקום שורש חמש. שמונה פלוס מינוס ארבע חלקי שתיים. ומה יוצא באופן מאוד מפתיע התשובה? 2 ו-6, בדיוק כמו קודם. זהו, הנה תרגיל נוסף. עכשיו אני מחפש את השורשים של הפולינום x בשלישית ועוד x בריבוע ועוד 3 מעל z5. מה נעשה? נציב z5, חמישה מספרים, לא בעיה להציב. אנחנו זוכרים שאם הפולינום הוא ממעלה 3, אני מחפשת לכל היותר שלושה שורשים. אציב חמישה מספרים ואחפש מקסימום שלושה מספרים. בואו נראה מה יוצא. p של 0 יוצא 3, לא שורש. p של 1 יוצא 0, מצאתי שורש. p של 2 יוצא 0, מצאתי עוד שורש. נשאר לי להציב את 0, 1, 2 כבר הצבתי, 3 ו-4. הנה p של 3, לא שורש, p של 4, לא שורש. מצאתי 2 מתוך השלושה. חסר לי שורש אחד בודד. מה אנחנו נעשה? בדיוק מה שעשינו עד עכשיו. אנחנו נחלק את הפולינום שלנו, את x בשלישית ועוד x בריבוע ועוד 3, אנחנו נעשה חילוק ארוך. במה נחלק? אני כבר מצאתי שני שורשים, את 1 ואת 2, אז אני כבר יכולה ישירות לחלק ב-q שהוא x פחות 1 ו-x פחות 2. אנחנו מחלקים בכל השורשים שכבר מצאנו. טוב, אי אפשר לחלק ב-x פחות 1 כפול x פחות 2. בשביל לחלק אנחנו רוצים לראות פולינום פתוח, לכן נפתח סוגריים, נקבל x בריבוע מינוס 3x פלוס 2, ולא לשכוח שאנחנו עובדים מודולו 5. בואו נתרגם את זה, ונקבל x בריבוע ועוד 2x פלוס 2. זהו, עכשיו אני עולה, יודעת מה אני צריכה לעשות. לחלק את x בשלישית ועוד x בריבוע ועוד 3, בפולינום x בריבוע ועוד 2x ועוד 2. ולמה אני מצפה לקבל? פולינום ממעלה 1. אז למצוא את השורש הנוסף כבר לא תהיה לנו בעיה. פולינום ממעלה 1, אנחנו פשוט פותרים משוואה ממעלה ראשונה, את זה תמיד נוכל לפתור. אז בואו נעשה את זה. הנה הפולינום, ואנחנו מחלקים ב-x בריבוע ועוד 2x פלוס 2. איך עושים את החילוק? אותו דבר כמו תמיד. אנחנו פשוט עושים חילוק רגיל, אפשר אפילו לעשות את זה עם מספרים רגילים. כל עוד אני זוכרת שאני מעל z5, אסור לי לכפול ב-5 ואסור לחלק ב-5 כי אז אני מאפס את הכל או עושה פעולה אסורה. כל עוד לא עשיתי את זה, אני יכולה לעבוד רגיל ובסוף לתרגם את הכל ל-Z5. אז אני שואלת את עצמי במה כופלים את X בריבוע לקבלת X בשלישית, זה X. כותבת אותו למעלה, כופלת. מקבלים X בשלישית ועוד 2X בריבוע ועוד 2X. ומה עושים עכשיו? מחסרים. 
אני אקבל מינוס x בריבוע מינוס 2x פלוס 3. אני לא צריכה לטרוח כרגע לתרגם את מינוס x בריבוע מינוס 2x ל-z5. אני אשאיר את זה ככה, בסוף נתרגם, כי אלה שלבי ביניים שלא מעניינים אותי, רק התוצאה הסופית תעניין אותי. אז אני ממשיכה. במה כופלים את x בריבוע בשביל לקבל מינוס x בריבוע? במינוס 1. בואו נכתוב מינוס 1, נכפול, נחסר ונקבל שזה יסתיים. רגע, רגע, רגע. יש לי פה פלוס 3, מינוס, מינוס 2 זה פלוס 2. אה, 3 ועוד 2 זה 0. הכל מסתיים כמו שצריך. זהו, מה קיבלנו בסוף? בואו נסכם. קיבלתי ש-px זה x מינוס 1 כפול x מינוס 2, את זה מצאנו קודם. כפול x מינוס 1, זו התוצאה שהגיעה לנו הרגע. לכן יש לי x מינוס 1 בריבוע כפול x מינוס 2. אז מי הם השורשים? 1 מריבוי 2 ו-2 מריבוי 1. סיימנו את התרגיל ועוברים לתרגיל הבא. מה זה תרגיל 3? אנחנו רוצים לפתור מעל z5. x בשלישית ועוד 4x בריבוע ועוד 2x ועוד 3 שווה 0. למה שווה 0? נו, כי ביקשו שורשים. הנה הפתרון שלנו. פולינום ממעלה 3. אני שוב מזכירה לכם, לכל היותר שלושה שורשים. כמובן שזה תמיד כולל את הריבוי. זוכרים? זה היה בשיעור הקודם. אז אני מציבה את הערכים ב-Z5, יש לנו בסך הכל חמישה ערכים, לא כל כך מסובך. מציבה את 0, מקבלת 3, מציבה את 1, מקבלת 0. יש לנו שורש. שימו לב אגב, סכום המקדמים. 4 ועוד 1 זה 0, 2 ועוד 3 זה 0. סכום המקדמים 0, 1 הוא שורש. מראה לכם שוב פעם משפט שראינו כבר מזמן. זה עובד גם בשדה סופי. 2 לא נותן 0, 3 לא נותן 0, 4 לא נותן 0. אם נחלק את px ב-x מינוס 1 כדי למצוא את שני השורשים הנותרים, אנחנו נרד ממעלה שלישית, מחלקים ב-x מינוס 1, נוריד את התוצאה ל-x בריבוע, נקבל פולינום ממעלה 2. הנה, x מינוס 1 כפול x בריבוע פלוס 2. מה נותר לנו לעשות? למצוא את השורשים של x בריבוע ועוד 2. אנחנו שוב פעם נציב את כל המספרים ב-z5, את 0, 1, 2, 3 ו-4. לא הרבה עבודה. אבל להפתעתנו, כשנציב, נגלה ששום דבר לא מתאפס. אין לנו עוד שורשים נוספים. נשאלת השאלה, איפה חיים להם שאר השורשים של הפולינום? יש בכלל? הם קיימים? איפשהו בעולם הזה? אז בשביל זה, חברים, תצטרכו לראות קורס אחר שעוסק בחוגים ובשדות. זה כבר לא בקורס שלנו. אז כאן אנחנו נצטרך לעצור. זהו, חברים, תודה רבה, ונתראה בשיעור הבא. אנחנו נלמד נוסחאות מאוד שימושיות. תודה.